Jetzt überraschen wir mal schnell den Nachrichtensprecher und nun die Meldung mit Martin Brünning. <lacht> Das höre ich doch, dass das noch nicht richtig losgeht. Und du hast doch noch kein Wetter gelesen. Okay. Mhm. Und, und, und. Dreiste Musik. Fritz. Na, nee. Wenn Fritz im Raum Anger mündet, dann 100,1. Info. 21.30 Uhr, das Wetter mit den aktuellen Temperaturen, Angerminde 12, Potsdam, Neuropin 13, Frankfurt, Wittenberge 14, Cottbus 15 und in Berlin 14 Grad. Am Abend und der Nacht gibt es Schauer, teilweise auch Gewitter bei Tiefwerken Werten zwischen 9 und 6 Grad. Morgen kommt nur selten mal die Sonne raus, es erwarten uns viele Wolken und es wird auch ab und zu regnen. Die Temperaturen steigen dabei auf 15 bis 19 Grad und nun die Meldung mit Martin Brünning. Im Folterprozess gegen die US-Soldatin Lindy England ist ein Deal zwischen Anklage und Verteidigung geplatzt. Der Vorsitzende des Militärgerichts in Texas wies Englands Schuldeingeständnis zurück. Damit hatte sie sich eine mildere Strafe sichern wollen. Claudia Plass. Zuvor hatte der mutmaßliche Anführer im Folterskandal Charles Grainer ausgesagt. Grainer erklärte, die Fotos, auf denen England einen nackten irakischen Gefangenen an einer Leine hält, hätten als Unterrichtsmaterial für andere Wachen im Gefängnis Abu Ghraib gedient. Die 22-jährige England hatte dagegen bereits ihre Schuld eingestanden. Sie habe gewusst, dass die Fotos dazu dienen sollten, das Wachpersonal zu amüsieren. Die beiden Aussagen von England und Grainer seien nicht in Einklang zu bringen, erklärte der Richter. In Berlin darf auch die Jugendorganisation der rechtsextremen NPD am 8. Mai nicht zum Brandenburger Tor ziehen. Das hat das Berliner Oberverwaltungsgericht entschieden. Die Demo beginnt am Alex, sie muss schon am Bahnhof Friedrichstraße enden. Der 8. Mai ist der Tag des Kriegsendes. Der Münchner Neonazi Martin Wiese muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Das hat das bayerische oberste Landesgericht entschieden. Die drei Mitangeklagten bekamen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Aus München berichtet Johannes Rostäuscher. Alle vier Angeklagten wurden für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Martin Wiese zusätzlich als deren Rädelsführer, außerdem für verschiedene Waffen- und Sprengstoffdelikte. Wichtig für die Strafzumessung sei gewesen, so das Gericht, dass es keine, so wörtlich, konkretisierenden Anschlagspläne gegeben habe. Es sei zwar immer wieder diskutiert worden, wie die Grundsteinlegung für das jüdische Zentrum in München verhindert werden und wie man eine Bombe bauen könne. Diese Pläne seien aber nicht weiter verfolgt. Worden. In der Fußball Champions League läuft gerade das Halbfinal-Rückspiel zwischen Eindhoven und Mailand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff steht es 1 zu 0 für Eindhoven. Der Verkehr auf Ritz, nichts los, gute Fahrt. Sie sind die Lieblingsjungs der elektronischen Tanzmusik. Sie kommen aus Berlin und im Duo sind beide zu zweit. Alexander Gerlach Flexi. und Kai Paul. Kai Paul. Fritz präsentiert Lexi und Kay Paul live. Kommenden Freitag ab 22 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof am Ostbahnhof Berlin. Mehr Infos fritz.de Und jetzt kommt Reklame. Hammer, der neue Big Tasty, mächtige 150 Gramm Rindfleisch, ein Riesenburger. Wow, gib mal rüber. Boah, ist der groß. Lässt manches andere klein aussehen. Der neue Big Tasty. Satte 150 Gramm saftiges Rindfleisch und eine würzige Soße mit Grillgeschmack. Neu bei McDonalds. Ich liebe es. Und nicht vergessen. Der Band ist warm. Hat Ohren. Kein Ton. Geht ihm verloren. Fritz präsentiert Lexi und Kate Paul live. Kommenden Freitag ab 22 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof am Ostbahnhof Berlin. Mehr Infos Fritz.de und im Radio. Fritz. Na, das ist ja mal auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung, die da stattfindet. Zumindest weiß man nicht so ganz genau, geht es da um Musik oder werden da einfach die Tiere, die auf dem Flyer zu sehen sind, einfach nur gefoltert. In jedem Fall, ähm, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde den Flyer total daneben und total scheiße. Ich mag die Jungs total. Ich nehme an, der Grafiker wird einfach nur versagt haben. Dennoch, ihr solltet alle hingehen und dann den beiden einfach sagen, wechselt den Grafiker, weil der Flyer war scheiße. Das ist doch meine Ansage. Also in diesem Sinne... Viel Spaß.